Boa noite queridos, graça e paz em Cristo Jesus, bem-vindo a esse culto que nós chamamos culto da família, porque conforme sempre proclamamos aqui, família, alvo permanente de Deus, e nós cremos que nesse momento a tua casa, o teu lar, a tua família está sendo alvo da glória, da bênção e da presença de Deus. Eu te convido nessa hora para a gente começar o nosso culto, a você abrir a tua Bíblia nesse Salmo tão maravilhoso que é o Salmo de número 138 e não apenas ler, mas meditar nesse texto tão precioso, sagrado para nós. Salmos 138, assim diz o primeiro versículo. Render-te-ei graças, Senhor, de todos todo o meu coração, na presença dos poderosos, eu te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, no dia em que eu clamei, Tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te ão graças, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos, Senhor. Gracioso Deus e bendito Pai, como é precioso começar este culto lendo a Tua Palavra, lendo a Tua Verdade, proclamando que a Tua misericórdia, Senhor, está acima de todas as fraquezas, de todas as vulnerabilidades, de todas as lutas que temos passado. Como diz o salmista, se nós andamos em meio à tribulação, o Senhor nos refaz a vida. E o que a nós nos concerne, isso é as nossas necessidades, as nossas queixas, as nossas angústias, as nossas causas, o Senhor levará a bom termo. O Senhor tem nas mãos, o Senhor está diante da Tua presença, tudo aquilo, ó Deus, que nós necessitamos e nós precisamos. Por isso, nós queremos nessa hora Te entregar cada família, cada lar, ó Pai, que diante desse momento tão delicado que temos vivido, ó Pai, que a Tua presença seja como um bálsamo, seja como um bom perfume, Senhor, seja como um guento derramado, seja como um remédio de cura para os lares, para as casas Senhor que o teu poder e a tua graça e a tua justiça sejam abundantes, nós consagramos Pai cada louvor que nós vamos cantar que a tua presença venha ó Deus a visitar cada pessoa nesta hora, renovando restaurando, avivando vivificando, despertando levantando fazendo a tua obra Senhor nós queremos louvar o teu nome Senhor, nós queremos te dar graças e não queremos fazer isso de modo religioso apenas nós queremos te adorar em espírito em verdade e render-te graças de todo o nosso coração, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a tua fidelidade, tu és fiel Senhor, por isso nós te servimos por isso nós estamos aqui recebe a nossa vida e nos abençoa neste culto no nome de Jesus Cristo que você diga amém e amém, queridos, que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Vamos cantar essa verdade bíblica em nome de Jesus. Não, 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 não dá Os que 
confiam, os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre E como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder O domínio em tuas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Calem-se diante dele a terra Dobrem joelhos e ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Então cante assim Não, não dá sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, 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 não, não, não
que eram por nós O olho não viu E o ouvido não ouviu O que Deus preparou para nós O que Deus preparou para nós Família Pode sonhar Mãe Teu filho vai voltar Pai Na mesa o pão Não vai faltar Ele é o bom pastor Não vai faltar Promessa sobre a tua vida novos sonhos novas estou esperando por você Um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam Eu e minha casa serviremos ao Senhor O bom pastor há de suprir todas as suas necessidades Crê nisso, promessas Vão se cumprir porque a palavra de Deus não volta vazia Porque Ele não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Ele é fiel Ele cumprirá a sua promessa 
as coisas velhas já passaram Diz que tudo se fez novo Deus está restaurando você O seu casamento, os seus filhos Chegou, chegou, chegou Família, família Eu vou te sonhar Ei. Família Pode sonhar como está a tua casa nesta hora eu não sei como está o teu casamento nesta hora eu não sei como está a questão da criação dos teus filhos nesta hora eu não sei como está a tua vida financeira nesta hora, a tua vida emocional a tua vida espiritual mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que foi até a Galileia, Caná da Galileia naquela, naquela festa de casamento e transformou a água em vinho no momento em que a escassez chegou no momento em que a crise chegou naquela família ainda Jesus operou um milagre Ele está entrando na tua casa convide Ele, venha Jesus e faça um milagre na minha vida faça um milagre no meu casamento faça um milagre nos meus filhos faça um milagre nessa situação que tem assolado o meu lar assolado a minha família porque Ele é o Deus que ainda hoje faz milagres Ele não precisa de recursos algum, Ele não precisa de matéria prima alguma, se você tem talhas vazias nessa hora, enche com a água da tua fé nessa hora, apresenta a Ele, creia que um vinho novo vinho da alegria, da paz que excede todo o entendimento vai superabundar na tua casa de modo que talvez você tenha vivido dias maravilhosos, você olha para os retratos da tua família e fica recordando dos dias felizes e fica lamentando, porque o tempo presente é de tribulação, é de angústia, é de crise, é de necessidade, mas saiba que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, as pessoas vão experimentar o vinho que Deus vai transformar agora na sua família e você vai ver que os dias presentes e futuros serão ainda melhores do que você teve no passado, porque Ele está aqui para trazer algo novo, você pode voltar a sonhar, você pode voltar a a profetizar, você pode com alegria e com intrepidez adorar o Senhor porque Ele é fiel e Ele cuida de você e da sua casa, diga comigo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia o novo de Deus chegou o novo de Deus chegou Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai. Na mesa o pão não vai faltar. Ele vai abrir portas, ele vai trazer a existência que não existe, ele vai trazer restituição à tua vida, mãe. Se cumprirão Bênçãos Te seguirão E o que passou Passou O novo dia 
Deus Chegou O novo de Deus Chegou O novo de Deus Chegou Porque nós cremos Que a boa obra que Ele começou na nossa vida Ele há de aperfeiçoar Até completar na consumação de todas as coisas crê nisso, a tua família não ficará pela metade, a obra que ele começou na tua casa, na tua lar, não ficará pela metade, ele vai completar ele vai aperfeiçoar porque ele é fiel, aleluia vamos cantar isso nesta hora Podem 
avançar O que Deus começou Aperfeiçoará Aperfeiçoará Quero profetizar mais uma vez Família Família De novo, para os filhos, para os pais, vai Filhos, pais, família Podem avançar O que Deus começou Aperfeiçoará Aperfeiçoará No passo No passo a passo no dia a dia Estou sendo aperfeiçoado No passo a passo No dia a dia Estou sendo Você crê nessa verdade, querido. Filhos, pais, famílias, igreja, ministério, corpo de Cristo. Podem sonhar, podem avançar. O que Deus começou, Ele aperfeiçoará. Família, alvo permanente de Deus. Amém, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto da família. Porque família é alvo permanente de Deus. Olha só, esperávamos que seria um tempo breve, um tempo rápido de isolamento social. E esse é o terceiro culto da família que a Igreja Nova Vida em Pôr da Pedra realiza. Né? No mês de março, mês de abril, mês de junho. Terceiro culto da família da Igreja presente. Mas eu tenho certeza que a sua família tem sido ricamente abençoada com as palavras, com os louvores que têm sido ministrado aqui neste lugar. Antes de entrarmos na palavra do Senhor e antes de orarmos pelos aniversariantes do mês, né, seja de casamento, seja de nascimento, nós queremos fazer um comunicado pastoral para todos os membros da Igreja de Nova Vida em Pousa Pedra e para os nossos amigos que têm nos acompanhado pelo YouTube. A primeira informação é que a nossa ação social continua. Então você pode nos abençoar com a sua oferta, depositando em uma das nossas contas, seja por transferência, seja por depósito. Né? Estamos comprando as cestas básicas completas, como também trazendo o seu alimento doado à nossa igreja para formarmos as cestas alternativas. Nos dois caso você pode nos abençoar e a minha oração é que você seja tocado por Deus esteja nesse espírito de estar nos abençoando para atendermos famílias que perderam as suas frentes de trabalho assim como anunciei no culto da manhã é, o mês de maio a demanda não foi tão grande quanto o mês de abril, mas teve uma boa demanda e não foi diferente no mês de junho então continuaremos abençoando famílias com as cestas básicas, com aquilo que eles estão necessitando. Então, te coloque à disposição, seja generoso, traga o seu alimento até a nossa igreja ou deposite a sua oferta de amor em uma das nossas contas. É, dentro desse comunicado, é, mais uma vez eu quero te lembrar que nós temos plantão de oficiais todos os dias aqui da semana, de segunda a sábado, das 18 às 
20 horas e 30 minutos, nós temos aqui oficiais para atender a você, receber a sua doação, como também para orar pela sua vida, te ouvir e com certeza você pode ser ricamente abençoado pela vida desses oficiais que se colocaram dispostos, disponíveis a estar aqui nesse plantão toda semana, domingo, das nove e meia até às onze e trinta horas e à tarde para a noite das dezessete às dezenove horas. Além de termos também o nosso plantão pastoral, segundas e quintas-feiras, das dezoito às vinte horas e trinta minutos, o pastor Guilherme, está à disposição para realizar gabinete pastoral, como também ele tem um tempo na quarta-feira das 10 às 22, das 10 às 12 horas, perdão, e das 14 até às 17h30 na quarta. No sábado, no, quase no mesmo horário, das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas, 18h30 minutos. Então você pode marcar o gabinete pastoral com a nossa secretária, irmã Amanda, e o pastor Guilherme, junto com a sua esposa, está aqui, prontos para lhe atender. Um outro aviso que é importante é que eu quero motivar você a estar orando, orando em todo o tempo. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar sem cessar. Precisamos estar coberto de oração. Você que é membro da nossa igreja, não deixe de orar pelo nosso retorno, né, pelo culto presencial, pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua casa pelo governo do nosso país, esteja orando, querido, em todo o tempo. É importante que nesse tempo de crise, nesse tempo de afastamento social, você se motive cada vez mais a estar buscando o autor e consumador da nossa fé, a estar orando o Deus vivo e poderoso que está com seus ouvidos atento a ouvir o clamor que você faz, que nós fazemos e com as suas mãos estendidas para nós nos abençoar. Então, esteja orando em todo o tempo. Para a glória de Deus, Deus vai ouvir a sua oração e vai nos abençoar, como também abençoando sua casa, sua família e o nosso país. É, o comunicado pastoral que agora eu quero fazer é a respeito do nosso retorno ao culto presencial. E o retorno, nós estávamos estudando qual seria a data mais pertinente como nós temos uma série de coisas, né, de planejamento, de estruturação que temos que fazer aqui na igreja, é, determinamos, né, através da direção de Deus, colocar uma data efetiva agora. 12 de julho é o retorno do nosso culto presencial. E aí você vai poder é, se direcionar à nossa igreja no culto da manhã, das nove e meia até às onze e quinze e à noite das dezenove horas até às vinte horas e quarenta minutos até às vinte horas e cinquenta minutos teremos à noite um culto é, assim mais dinâmico de uma hora e quarenta de uma hora e quarenta e cinco minutos e pela manhã um culto também dinâmico mais ou menos de uma hora e cinquenta de duas horas no máximo e aí eu quero orientar a todos os membros e amigos da nossa igreja. É, de manhã cedo eu falei que estava é, estabelecido que os idosos, é, os que têm comorbidade, estarão impedidos de estarem cultuando. Durante o período do culto da manhã e agora do culto à noite, conversando com o pastor Guilherme, achamos por bem colocar isso como orientação para cada um de vocês, não como uma determinação. Se você estiver bem de saúde, se você estiver saudável, se você não estiver é, com nenhum risco de contaminar uma outra pessoa, você pode estar nesse culto presencial. É você que vai decidir no seu coração se você está em condição de estar dentro do culto presencial ou não. O governo tem orientado, né, como orientação, para que os idosos, os que têm comorbidades e as crianças até 10 anos, é, não estejam né, em lugares de aglomeração. Como aqui nós não vamos ter aglomeração, estaremos... 
é, estruturando a igreja para receber 30% da sua capacidade física, então você pode se colocar dentro desse quadro né, é, para estar cultuando ao Senhor. Então, que você possa estar orando ao Senhor, é, estaremos com a nossa igreja higienizada, sanitizada, teremos todos os equipamentos tanto de medida de temperatura, como também álcool gel espalhado por toda a igreja. Teremos um tapete umedecido com cloro e água, para que você, ao adentrar o santuário, esteja limpando seus pés. Todas as cadeiras serão é, sanitizadas, serão limpas, tanto no culto da manhã, como também para o culto da noite. Então, todo o ambiente estará preparado para te receber. A única coisa que, como pastor... Eu te peço que você só se inscreva para estar no nosso culto presencial, é que você se avalie e veja se você está bem de saúde, para que você possa estar cultuando ao Senhor. Então o aviso do culto da manhã tem é, esse intervir aí, esse, essa nova orientação, para que você possa se adequar. É, amados, eu preciso também comunicar a cada um de vocês, membros da nossa igreja, sobre o investimento que nós estamos fazendo para que o nosso culto seja ao vivo. É, antes da pandemia, existia um projeto junto ao Ministério de Sonho e Multimídia, junto ao pastor Guilherme, que é responsável para orientar esse ministério, para que nós, no futuro, estivéssemos tendo um culto online. Isso seria um investimento feito a médio e longo prazo. Quando chegou a pandemia, necessitamos investir de imediato na igreja para que nós tivéssemos câmera e condições de fazer o nosso culto online, que na realidade é gravado. Agora tivemos que ir ao mercado, comprar um computador de última geração, comprar mais uma câmera, comprarmos placa de áudio, placa de vídeo, placa de captura, cabos, né? nós temos que ter cabos aqui numa medida de 40 metros, um cabo que não é um preço de um fio qualquer, é um cabo especial. É, temos que comprar um programa de corte, né? para que quando o culto for transmitido ao vivo, é, as duas câmeras trabalham em sintonia. É, temos que investir em treinamento, portanto, nós tivemos que contratar um profissional que entenda muito bem desse culto ao vivo, que vai habilitar, treinar todos os voluntários, como filmar o culto, como trabalhar na edição desse culto ao vivo, como trabalhar com o som. E tudo isso, querido, custa dinheiro. Né? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus do ouro e da prata. Assim como eu falei de manhã cedo, no culto da manhã, eu repito algumas palavras do culto da manhã para que você esteja é, se colocando nessa brecha e nos ajudando com esse investimento que a igreja está fazendo nesses dias atuais. Nós temos uma prioridade que é a compra desse prédio, você que é membro sabe muito bem disso. E tivemos que lançar mão de recursos que não estava disponível e que tivemos que colocar disponível. Porque desde o mês de março até o mês de junho, isso já foi avisado a cada membro da nossa igreja, que as nossas ofertas tiveram a sua queda. Não temos tido culto presenciais, não temos tido é, o volume de dízimos que tínhamos antes, é, até pelo próprio afastamento, até de repente por pessoas que não estão sabendo fazer esse depósito, essa transferência. Então, nosso recurso teve uma boa queda. Né? Temos pago as despesas, graças a Deus, mas aquele recurso que sempre nós investimos para a compra do prédio, isso não foi possível. Agora tivemos que investir um valor bem alto na compra de todos esses, esses equipamentos. O dólar teve uma alta considerável e tudo que foi comprado, tudo ele, todos esses valores são medidos pelo dólar. Então foi um investimento que não foi R$ 5 mil. Reais foi muito mais do que 5 mil reais. Né? Fizemos uma previsão e já passou da nossa previsão. Então, com esta palavra, querido, eu gostaria de te motivar, 
de colocar você inerente, né? inerente não, é, colocar você situado em todas essas informações para que você deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. É, nós precisamos, a partir do dia 12 de julho, fazer com que a imagem chegue até a casa de todos os irmãos que não vão poder estar no culto presencial. O pastor se importa e muito né, em levar a palavra de Deus a todos os membros e a todos os amigos. Parte da igreja não poderão estar presentes. E o que fazer com essa parte da igreja que não, não vão poder estar presentes? A mesma palavra ministrada no culto presencial será a mesma palavra que chegará na sua casa no mesmo instante, no mesmo horário e ao vivo. Então, querido, assim como Moisés convocou o povo para ofertar ouro, prata, madeiras e tudo aquilo que eles poderiam ofertar para a construção, tanto do tabernáculo quanto da arca, o povo estava no deserto. Não era uma situação fácil. Eles não estavam vivendo numa uma comodidade, num lugar que desfrutava do bom e do melhor. Não, eles estavam ainda no deserto, atravessando o deserto para chegar à terra que manava leite e mel. E é nesse período de deserto que Moisés pede oferta. Moisés solicita ao povo que fossem generosos. E a palavra de Deus diz que todo o povo contribuiu para a construção do tabernáculo e da arca, ao ponto de Moisés solicitar ao povo que não ofertasse mais, porque já tinha mais do que o suficiente. Então, o que eu aprendo com isso, querido? Que nós ofertamos quando nós não só estamos num patamar de vida estável, quando nós passamos também por crise. Desde o momento que nós temos um recurso, podemos ofertar. É no tempo de crise que a nossa oferta terá mais valor. E a prova disso é aquela mulher pobre, necessitada, quando Jesus se colocou ali perto do gasofilácio e ele foi assistindo e observando cada ofertante que chegava ali e depositava a sua oferta no gasofilácio. E quando aquela mulher pobre e necessitada chegou e colocou suas últimas duas moedas, Jesus olhou para o seu discípulo e declarou, esta mulher foi a mulher que ofertou aquilo que agradou o coração de Deus, porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquela mulher, querido, está escrito aqui na Bíblia, essa passagem bíblica não é à toa, porque eu aprendo, querido, que é na hora do deserto, é na hora da dificuldade que nós aprendemos muito com Deus. Eu gostaria de te motivar, querido, mesmo que você esteja passando por desafios, por circunstâncias adversas, a não reter o que é do Senhor a não deixar de ofertar. Estamos, como já falei, sem as ofertas voluntárias. Estamos recebendo os dízimos de vários irmãos que têm sido fiéis, várias irmãs, várias famílias. Mas o investimento que fizemos foi um valor considerável. Eu quero te motivar, durante essa semana, a fazer o seu melhor. Precisamos, no dia 12, ter toda essa estrutura pronta, e nós contamos com a sua fidelidade, com o seu amor. Não só devolvemos seu dízimo, como já é uma ordenança do Senhor, como também ofertando algo que lhe custe sacrifício. Faça isso em amor, em generosidade, em obediência. Sabedor que aquele que coloca a semente na nossa sementeira é o Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquele que semeia muito, ele colhe muito. Aquele que semeia pouco, pouco ele colhe. A palavra de Deus também nos ensina que nós devemos ofertar e dizimar segundo a proporção do que Deus nos abençoa. Então, toda essa palavra pastoral, querido, tem um fim. É, estamos fazendo o nosso melhor. Estamos trabalhando incansavelmente para que esse culto online chegue até a sua casa, como também a partir do dia 12 chegue ao vivo na sua casa. Temos uma equipe que Deus tem abençoado poderosamente, equipe de, né, de jovens, né, podemos dizer assim, que tem se doado. Como eu sou grato a Deus pela vida de todos esses jovens né, do Ministério de Louvor, que não tem deixado a igreja parar. A palavra de Deus tem chegado até o seu lar. E isso, querido, tem sido com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Nós temos homens e mulheres aqui no Ministério do Louvor, nos no nossos bastidores, que têm dado o seu melhor. 
Então, você está no seu conforto da sua casa. Muitos de vocês, não, de repente, não conseguem se colocar, se situar em tudo aquilo que estamos fazendo. Estamos gravando culto, estamos fazendo a escola bíblica, tudo isso requer um esforço, requer uma dedicação. Que você também possa ser dedicado ao Senhor. Que você possa ser generoso com o Senhor. Que você possa, em nome de Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo e, e dar o seu melhor para o Senhor. Seja sua oferta, seja seu dízimo, seja sua oração, seja sua vida devocional. Tudo que fazemos para o Senhor, querido, tem que ser feito de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Receba essa palavra pastoral com amor, com carinho. Receba essa palavra pastoral como um toque do Espírito Santo ao seu coração, para que você faça o seu melhor. Eu desde já, eu abençoo a sua vida pelos recursos, pelas ofertas, pelos dízimos que chegarão durante essa semana e durante o decorrer do mês de julho. Faça o seu melhor porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem feito o melhor na sua casa, na sua vida. Ele tem te dado saúde e recurso para que você possa viver uma vida diante dEle de qualidade, de amor e de poder. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu não sei quantos aniversariantes nós tivemos no mês de junho. Né? Quantos de casamento quantos de nascimento. Mas nesta hora eu quero orar por todos os aniversariantes do mês de junho. Assim como nós fazemos no culto presencial, quando nós chamamos aqui à frente, todos os aniversariantes, aí eu, com coragem, com determinação, vou falando o nome de cada um. Mas eu não quero cometer nenhum ato falho nesse culto da família, eu quero orar de uma forma geral, por todos os aniversariantes do mês de junho. Eu gostaria que vocês escovassem suas cabeças e vamos abençoar a vida dos nossos irmãos né, que fizeram aniversário de casamento, que fizeram aniversário de nascimento, através dessa oração profética para a vida deles e para a sua casa. Senhor, muito obrigado pelos aniversariantes do mês de junho. Aqueles que completam mais um ano de vida, Pai ou que já completaram, aqueles que nesse mês de junho, ó Pai, estão celebrando mais um ano de casamento. Ah, Senhor, abençoe cada um deles, derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção, fazendo com que eles, ó Pai, tenham uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida, Pai, enriquecida, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder. Abençoe, Pai, todos os aniversariantes, Pai, Sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Seja, Pai amado, aqueles que estão completando 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos de casamento. Que a Tua graça, Pai, esteja sobre a vida deles. Que o Teu socorro, Pai, eles possam sempre esperar em Ti, Senhor. Que eles possam é, olhar para o céu e saber que o Senhor está cuidando de cada um deles. Esteja dando saúde, esteja de, é, dando a eles, ó Pai amado, sonhos espirituais. Esteja concretizando cada projeto, cada plano, ó Pai, da vida deles, ó Pai. Cerque as Tuas casas, Senhor, com muralha de fogo. Acampe Teus anjos ao redor de cada um deles e os livra de todo o mal, Pai. Protege ele nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Protege cada um deles ó Pai, com o Teu amor, com o Teu poder, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que os nossos muros estão todos cercados por Ti, Pai que assim o Senhor venha proteger cada aniversariante seja de nascimento, seja de casamento que eles possam sentir Senhor, cada dia o Teu amor, a Tua presença e o Teu poder sobre a vida de cada um deles, é que eu oro, que eu abençoo e faço isso em nome de Jesus, amém e amém você que é aniversariante do mês de junho, nossos parabéns, a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra te cumprimenta e te deseja muita saúde, te deseja muitas felicidades e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido nesta hora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, Verso 1 ao verso 14, profeta Jeremias, capítulo 29, verso 1 ao verso 14. 
Eu quero neste culto da família pregar sobre entusiasmo. O título da mensagem é Restaurando o Entusiasmo. Por certo, querido, durante esses três meses e mais um pouco de dias que estamos nesse isolamento social, vivendo esse tempo de crise, de pandemia, muito foram afetados no seu ânimo, no seu entusiasmo, na sua alegria. Muitos estão cabisbaixos. Muitos, apesar de estarem em casa com suas famílias, estão se sentindo solitários. Muitos estão perguntando para a sua alma, para o seu coração, o porquê de tudo isto. Muitos estão vivendo dias depressivos, dias de angústia. E eu quero trazer uma palavra profética para todos vocês e para mim também. Eu me incluo muito nessa palavra de restauração de entusiasmo. Por que isso, querido? Porque é um tempo que nós nunca vivemos antes. É um tempo que está acontecendo com a permissão de Deus. Não podemos esquecer disso jamais. É permissão de Deus. Deus está trabalhando e tratando a nossa vida, a nossa alma, tratando famílias, tratando o governo, tratando a humanidade. Deus tem um propósito com tudo isso, querido. Nós sabemos que esse é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda não é a volta como foi pregado durante três mensagens aqui. Sabemos que são dias de dores, como sinal da volta do Senhor Jesus. E por certo, você tem alma, você tem coração, você tem mente. E por certo, muitos pensamentos têm invadido né, a mente do seu coração e têm trazido algum tipo de preocupação e por que não dizer perturbação? Porque eu não posso mencionar que muitas famílias têm sido atingidas pelo desentusiasmo, pela falta de ânimo. Então eu quero trazer nesta noite, no culto da família, a restauração do seu entusiasmo através da palavra de Deus. Eu quero focar nesta noite uma palavra profética para a sua vida. Eu quero pedir a cada um de vocês que estão cultuando conosco que você abra seu coração, que você abra sua mente para que essa palavra encontre o endereço certo. Que você não fique inerte àquilo que estará sendo profetizado nesta noite neste culto de família. Que você não deixe de nos assistir neste culto. Assim como nós sempre colocamos o endereço do nosso canal no YouTube, assim como nós divulgamos sempre os nossos cultos online, que você ao receber né, o nosso comunicado, você possa se interessar não só de ouvir o culto da família, mas o culto da manhã, o culto de quarta-feira, esteja compartilhando com pessoas, querido, porque esta palavra que nós temos pregado nesses últimos meses tem sido palavras proféticas, tem sido palavras de cura, tem sido palavras, querido, que traz ânimo, que traz vida, que traz uma nova direção, que traz algo novo e tremendo para a sua vida. Então, nesta noite, não será diferente. Eu quero compartilhar essa palavra que se encontra lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 1 ao verso 14. Depois nós vamos estar compartilhando alguns versículos bíblicos que está nesse texto e contextualizando para a nossa realidade nos dias de hoje. Diz assim o profeta Jeremias, no versículo 1 do capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafá, Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz a carta, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. 
Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Diz o versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Quero repetir essa parte que se encontra no centro do versículo 7. Orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu próprio desejo, segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Diz assim o Senhor, olha só que texto tremendo, todos vocês conhecem, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12, então me invocareis, passareis a orar mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, ou oh, aleluia, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Pai amado, Pai querido, obrigado por este momento tão singular de expressarmos, Senhor, através do nosso coração aquilo que o Teu Espírito colocou dentro de nós. Obrigado, Pai, porque eu sei que eu sou instrumento Seu. Eu sei o que vai acontecer Durante essa ministração é algo, ó Pai, dirigido pelo Teu Santo Espírito. Como vaso, como canal, me coloco diante de Ti e em Tuas mãos, para que o Senhor venha me usar poderosamente. Desde já, Senhor, eu destruo, em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário à ação da Tua Palavra. Qualquer espírito de engano, qualquer surdez espirituais, qualquer mente conturbada e perturbada, eu repreendo agora, em nome de Jesus, para que a Tua Palavra, Pai, tenha total ação em nossos corações e em nossas vidas. Me usa, Senhor, conforme o Teu querer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei anteriormente, quero falar para cada um de vocês a respeito de restaurando o entusiasmo. E o que é entusiasmo? Entusiasmo é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com o que se fala, com o que se pratica, com o que se escreve. Entusiasmo é uma admiração. Podemos dizer que entusiasmo é um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de prazer dentro da nossa alma. E ao estudar essa palavra, ao meditar nesta palavra, e quando eu fui pesquisar um pouco, do que é entusiasmo, eu vi que lá no grego, entusiasmo é representado por essa palavra muito parecida, entusiasmo, que significa ter um Deus dentro de si. E eu achei isso muito interessante, que os gregos, quando se achavam entusiasmados, era como se eles tivessem um Deus o motivando dentro de si. E para nós que somos crentes em Cristo Jesus, para nós que acreditamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro, no Deus único, entusiasme é como de fato nós estamos possuídos pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus. O entusiasme não pode faltar na nossa vida, o entusiasme não pode faltar na nossa família, o entusiasme não pode faltar em tudo aquilo que nós estaremos realizando e fazendo para Deus, para a nossa vida familiar, para os nossos projetos profissionais, e tudo mais, quando nós estamos entusiasmados, querido, tudo parece que se coloca com 
com mais facilidade, tudo parece que é mais prático. Quando nós estamos entusiasmados, seja num projeto familiar, seja num projeto familiar, como ministerial, como espiritual, né? nós estamos, é, nós vamos caminhando com toda a força, com Toda, com todo o ânimo, porque existe uma motivação que está nos mobilizando e nos movendo para conquistarmos algo ainda maior. Então, eu quero dizer que entusiasmo é algo que é importante você ter isso na sua alma, no seu coração. Entusiasmo é um elemento vital, um elemento importante para que seus sonhos, seus projetos se concretizem e se realizem. Com entusiasmo, nós conseguimos fazer coisas inacreditáveis, podemos dizer assim. Né? Com entusiasmo, nós conseguimos ter força para fazer com que a nossa família seja ainda mais abençoada. Eu me lembro muito bem de quando eu estava me preparando para casar. Né? Eu com a minha noiva, a minha amada Fatinha, juntamos os recursos e um belo sábado nós saímos para comprar o nosso enxoval e não era um enxoval da noiva e do noivo separado era um enxoval da nossa casa, dos nossos móveis as nossas mobílias e que entusiasmo que coisa bonita, que coisa intensa que coisa interessante saindo lá de Santo Aleixo de manhã cedinho para ir para o centro do Rio de Janeiro para comprar a nossa geladeira, os nossos móveis de casa, sabe, o nosso dormitório, que entusiasmo. Quando chegou o dia do casamento, meu coração estava cheio de alegria, cheio de entusiasmo, porque estávamos começando um novo tempo, uma nova trajetória na nossa vida, e aí o nosso coração se encheu de entusiasmo e tudo que parecia muito complicado, muito difícil, foi se tornando real, foi se tornando plausível. Por quê? Porque estávamos cheios de esperança, cheios de entusiasmo. Quando existe entusiasmo, dificilmente a derrota encontra espaço livre para atuar e destruir nossos sonhos e projetos. Como você precisa alimentar a família, o seu sonho com entusiasmo. E esse entusiasmo, com certeza, ele vem sempre da parte de Deus. Com certeza é Deus que vai te entusiasmar para que você vença todos os, os obstáculos. Mas quando o entusiasmo desmorona na nossa vida, quando o entusiasmo não está anelante no nosso ser, aí vem aquele sentimento de derrota, de, de tristeza, de abatimento, porque nós não estamos com o nosso coração, com a nossa alma, entusiasmada para conquistar alguma coisa. Quando nós deixamos a crise dominar a nossa mente, o nosso coração, o ambiente da nossa casa, aí bate o desentusiasmo, e aí bate, sabe, as perdas, aí bate a tristeza, querido. O entusiasmo não alimentado, ele mata sonhos. Ele mata esperança. E o entusiasmo ele precisa ser alimentado. Alimentado como? O entusiasmo precisa ser alimentado com a fé, com a coragem, com a esperança. O entusiasmo tem que exercer uma, uma função importante em nosso metabolismo, em nosso espírito e na nossa vida emocional. E nesse primeiro ponto que eu quero tocar, querido, o estado emocional influencia muito o nosso entusiasmo. Quando, quando estamos entusiasmados, nós nos sentimos, podemos dizer assim, próximos de Deus. Quando estamos entusiasmados, nós sentimos que as coisas ficam mais práticas, mais fáceis. Quando o entusiasmo vai embora, nós perdemos a alegria, perdemos a disposição. Quando o entusiasmo vai embora, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Deixa eu ilustrar isso de uma forma, através de um exemplo, que eu participei, como um funcionário de uma grande empresa, uma certa manhã eu fui convidado para uma reunião né, com o diretor da empresa e o diretor reuniu todos os gerentes, supervisores dentro de uma sala de reunião e ele declarou dessa, dessa, dessa forma, eu estou me desligando hoje da empresa, estou saindo hoje da empresa porque eu tenho saído da minha casa para vir trabalhar mas não tem tido mais ânimo, não tem tido mais entusiasmo. 
Eu não tenho sentido mais desejo no coração de estar aqui com vocês trabalhando. Algo me abateu e eu não tenho produzido aquilo que a empresa espera. Tenho chegado às 11 horas porque eu penso se venho trabalhar ou se não venho. Porque aquele homem, super capacitado, diretor de uma grande empresa, de repente estava se desligando de uma grande multinacional. Porque o entusiasmo, a forma dele pensar de agir, tinha fugido do seu coração. E o abatimento dominou a sua mente e o seu coração. Quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar um trabalho. Quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar uma caminhada ou um compromisso. Isso pode recorrer, é, acontecer com todos nós. E para que a gente não deixe esse entusiasmo morrer, querido, é necessário nós nos permanecermos de pé, mesmo vendo a situação adversa, mesmo vendo essa crise instalada no nosso país e no mundo afora, mesmo vendo as notícias de derrotas, as notícias de aflições, as notícias que têm chegado até a nossa casa, tentando nos apavorar, queridos, nós precisamos manter aceso o entusiasmo no nosso coração. Muitos estão vivendo uma vista de frustração Porque estão acreditando muito mais na notícia Do que acreditando no Deus fiel que tudo pode Muitos estão ficando abatidos E ficando desentusiasmados Porque estão acreditando muito mais Nas coisas que estão acontecendo à sua volta Do que naquele Deus que tudo pode fazer é importante que nessa hora você não perca o entusiasmo Ou se perdeu é necessário você restaurar o seu entusiasmo Para recomeçar um trabalho Recomeçar uma vida familiar Com graça, com amor, com poder É necessário você restaurar o seu entusiasmo Para que seus sonhos sejam restaurados Para que o seu projeto seja restaurado Para que você consiga Através da graça de Deus e do seu entusiasmo vencer os obstáculos e fazer com que a sua vida esteja focada em Deus. Para restaurar o entusiasmo, querido, como já falei, é necessário uma vida de fé, uma vida de coragem, uma vida, acima de tudo, é, de certeza que a vontade de Deus é que está sobre nós. A vontade de Deus é soberana e é essa vontade que restaura o que foi destruído ou paralisado. Precisamos restaurar o nosso entusiasmo. E eu quero enfatizar no segundo ponto, querido. Assim como está escrito no versículo 1 e no versículo 4, o entusiasmo é um princípio do coração de Deus. É, eu quando eu olho para Deus através da sua palavra, através da oração, através de uma intimidade com Ele, eu jamais vejo um Deus que está desentusiasmado. Deus está sempre, querido, pronto para nos abençoar. Deus é aquele que tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para a nossa vida. E aí no versículo 1, Jeremias escreve assim, são estas palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém, Preste atenção ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Uma coisa que eu aprendo aqui, querido, quero enfatizar e deixar isso bem pertinente no seu coração, é que a palavra do Senhor está alcançando a todos. A palavra do Senhor está sendo dirigida a todos. Não apenas a uma classe, não apenas a determinados indivíduos. A carta está sendo escrita para todos que foram exilados lá na Babilônia. Não é apenas para os anciãos. Não é apenas para os sacerdotes, não é apenas para os profetas. Tudo o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 29 é para todo o povo que se encontra exilado na Babilônia. Então Deus começa a falar. O povo tinha começado muito bem, tinha saído do Egito, tinha ido para uma terra que manava leite e mel. 
e já foi pregado muito a respeito disso, Deus agora o leva exilado para a Babilônia, porque grandes coisas que o povo não obedeceu, grande parte que o povo não obedeceu, principalmente no cultivo da terra, no descanso da terra, Deus o leva, esse povo, para o Egito, para que eles sejam né, provados, mais uma vez, o povo que foi chamado e escolhido para dominar e ser representante de Deus, estava agora sob grande humilhação. Estava exilado na Babilônia. O rei Nabucodonosor, por duas vezes, invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, levou os príncipes para a Babilônia, levou parte do povo para a Babilônia. Três mil judeus estavam lá exilados na Babilônia, a 800 quilômetros de Jerusalém. E esse povo agora está passando por angústia. Esse povo agora está passando por momentos difíceis. A situação era muito delicada. O povo agora estava exilado. E aí, a gente contextualiza para os dias de hoje. Não que a gente foi levado para um outro país. Mas nós estamos exilados. Nós estamos dentro da nossa casa. Nós não podemos sair, o ir e vir, com toda a liberdade que nós sempre tivemos. Estamos passando por tempos difíceis. Estamos exilados na nossa própria casa. Estamos trabalhando no nosso próprio lar. E aí você pode se olhar e se perguntar o que é isso? Por que tudo isso? A situação naquela época era muito delicada, como é muito delicado hoje. Ele estava agora vivendo sobre um regime completamente diferente do regime de Israel, do reinado de Israel. Agora ele estava vivendo sobre o regime de Nabucodonosor, numa terra pagã, numa terra que tinha costumes que não é, agradavam o Senhor. E agora nós estamos também exilados, vivendo essa pandemia. E Deus nos fala nesta noite, querido. Deus fala para você, para sua família, para casais, para filhos. Não deixe com que o entusiasmo morra. Não deixe que o ânimo seja colocado à parte. Assim como foi com eles, Deus está nos escrevendo, falando conosco nesta atualidade, para que nós mantenhamos vivo o nosso entusiasmo. A situação era muito delicada. Deus usa o profeta Jeremias para escrever e alertar o povo. Deus olhou para o povo e viu que o povo estava numa mesmice, estava acomodado, estava achando que tudo era o fim, que não tinha mais condições de voltar a sonhar, de voltar a ter projeto. Deus olha para o povo, querido, que está escravizado na Babilônia e vê que o povo estava com o coração afastado, entristecido, abatido. E Deus usa o teu filho, o teu profeta, para orientar o povo a enfrentar aquela situação com força, com entusiasmo. É muito importante, querido, que você nesta noite receba essa palavra profética para a sua família, para a sua vida, para a sua casa. É muito importante que você, dentro desse contexto, querido, se coloque diante de Deus com entusiasmo, com ânimo novo para vencer essa crise. Oh, aleluia! E nesse texto nós podemos tirar quatro lições. Quatro lições que são inerentes para todos nós. Quatro lições, queridos, que nós precisamos inculcar na nossa mente, no nosso coração. Quatro lições que nós devemos viver, querido. Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, mesmo diante de tudo aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos. Eu quero declarar nesta noite, nesse culto da família, que a sua família é alvo permanente de Deus. Eu quero profetizar, querido, que Deus não se esqueceu de você e muito menos da sua família. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo, querido. Nessa primeira lição, que se encontra lá no verso 5 e 6. A vida continua. A vida continua. A vida continua. Apesar dos problemas e apesar das perdas. A vida continua. A vida não parou. Você não pode parar de sonhar. Você não pode parar de prospectar. Você não pode parar, querido, de ter algo desejoso no seu coração para conquistar. Eu gosto muito de um ditado que 
Eu utilizo muito eles a respeito quando acontece algum tipo de perda, algum tipo de crise, algum tipo de falência, de prejuízo. Tem um ditado muito né, concernente a isso. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Eu quando era criança, minha mãe dizia para mim assim, Érico, vigia o leite. <risos> Isso é muito interessante. A gente falava, Érico, vigia o leite. E eu ficava lá, sentado perto do fogão, vigiando o leite. E eu gostava muito de ler revista em quadrinho. E aí começava a ler uma página, virava a outra página, continuava lendo. E quando eu ia perceber, o leite já havia fervido. E naquela época, nossa família é bem grande, são, eram dez filhos, a minha irmã mais velha já estava casada, então éramos nove, então não era apenas um litro de leite. Normalmente se botava para ferver dois, três litros de leite. E quando o leite entornou naquela leiteira grande, uma certa vez, sujou todo o fogão. E minha mãe ralhou um pouco comigo, ralhou. Mas agora era aproveitar o que tinha sobrado e limpar o leite que havia sido derramado. Porque o leite derramado, querido, você não pode mais recuperar. Então não adianta chorar sobre o leite derramado. Você tem que aproveitar o que sobrou e fazer daquele que sobrou né, o suficiente para alimentar a família. Então não adianta você olhar para essa situação e lamentar, e lamentar, e lamentar, murmurar, murmurar, murmurar. Não! Você tem, querido, que focar em Deus. Você tem que buscar ajuda em Deus, porque a vida continua, apesar dos problemas e apesar das perdas. Não adianta olhar para trás e achar que antigamente tudo era muito bom, mas quando se instalou essa crise a financeira, há dois anos atrás, agora esta pandemia, e agora estamos a penar, estamos passando por grandes... Desafio, meu querido, quero te dizer uma coisa, os dias são difíceis, mas o seu Deus continua sendo o mesmo. O seu Deus tem algo importante e poderoso para fazer na sua vida. Sabemos que não é fácil recomeçar, sabemos que não é fácil restaurar algo que se perdeu, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é impossível. <risos> para Deus nada é impossível. Você pode ter tido um grande prejuízo. Você pode ter tido uma perda familiar, querido. Mas Deus é aquele que conforta, é aquele que consola. Deus é aquele que restitui. Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que faz você sonhar de novo, querido. Com coisas grandes e maravilhosas. A graça de Deus não morre jamais, querido. Podemos estar passando por muitos problemas, podemos estar passando por situações diversas, mas a graça de Deus continua sendo graça de Deus. Ela não morre jamais. Podemos até dizer, ela está vivinha da Silva. As misericórdias do Senhor, como já pregamos algumas vezes aqui, querido, está ali, ó, firme para nos abençoar, para nos guardar. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Ela é infinita, querido. Deus continua poderoso e vivo para nos ajudar, para nos sustentar, para nos reanimar, para trazer um novo entusiasmo no nosso viver. Esse versículo 5 e 6 diz assim, Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, e gerais filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas, e dai vossas filhas de marido, para que tenham filhos e filha, multiplicai-os aí, e não vos diminuais. Que palavra interessante, querido. Que palavra de encorajamento Deus está enviando para o povo que está na Babilônia. Aquele povo que estava exilado, aquele povo que poderia estar, ou estava é, pensando que já era o fim, Deus utiliza o seu profeta, Deus utiliza o seu filho, Deus usa o seu filho para escrever para esses que estão exilados. Jeremias, querido, era o profeta que não foi para o exílio, ele está em Jerusalém e Deus utiliza Jeremias a 800 quilômetros para escrever a esses exilados, para não perderem o entusiasmo, não perderem a esperança, querido. 
A primeira ordem de Deus é construam casas, habitem nelas, plantem jardim como dos seus frutos. Resumindo, trabalhem, se desenvolva, plantem, colham. Não deixe de habitar em casas, não deixe de plantar, não deixe de, de, de construir, comam dos seus frutos. Querido, Deus está falando para a sua família, Deus está falando para você. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar na inércia, não é tempo de perguntar o porquê e sim para quê. Deus está agindo dessa forma e Deus te manda. Comece a sonhar de novo, comece a construir de novo, comece a trabalhar, a edificar algo novo na sua vida. Ó oh, família de Deus, não deixa se perder no seu coração, na sua alma, entusiasmo. Deixa ele ser restaurado pelo poder da graça de Deus em sua vida. Deus dá essa primeira ordem, construa um casa, habitem nela, plantem jardim, como dos seus frutos. Trabalhem. A segunda ordem, querido, é muito interessante, é muito pertinente para nós, famílias. Deus diz assim, Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a marido para que tenham filhos e filha. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Resumindo, preservem a família. Lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus parentes, lutem pelos seus familiares. Pastor, está em tempo de crise, estamos afastados socialmente. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou vivendo a mesma coisa de cada um de vocês. Nós estamos sendo prudentes como o tempo nos orienta a ser. Eu tenho seis netos. E eu não estou vendo meus netos todos os dias, todas as semanas. Só uma vez, eu levantei um sábado e fui aonde morava minha filha. A desculpa era levar um bolo, um pedaço de bolo que a minha esposa tinha feito, um bolo delicioso. Mas para ver a distância, os meus quatro netos, que eu já não via há 60 dias. Meus netos que moram aqui muito próximo à nossa casa, estou já sem vê-lo há 60 dias, com todo cuidado. Mas isso, querido, não me deixa para baixo. Continuo orando por eles, continuo investindo na vida dele em oração, em ligações, pelo WhatsApp, por todos os meios que a, multi, que a mídia me oferece, mas eu não deixo de valorizar a família. E Jeremias está falando para esse povo que está exilado, ó, oh, casem-se, tenham filhos, é, invista na sua casa, invista na sua família. E é isso que eu quero dizer para cada um de vocês, não deixe de lutar pela sua casa, pela sua família. Nós sabemos que esse tempo tem gerado, divisões, facções, tem gerado intrigas, tem gerado brigas, tem gerado afastamento conjugal, tem feito os filhos ficarem estressados com o dia a dia, porque estão isolados, estão estudando online, isso ou aquilo querido, mas é hora de você investir entusiasmo, fé e coragem na sua casa e na sua família. Deus falou para um povo que estava exilado e Deus nos fala neste tempo atual querido, que precisamos investir na nossa família. Deus está te dizendo hoje, não cruze os braços. Não se acomode com essa situação. Lute, ore, busque a face de Deus. Não se entregue, a vida continua. Não se entregue, existe algo novo que Deus quer fazer através de você e em você. Não deixe de vivê-la. Pelo contrário. Valorize ainda mais. Porque o dom da vida é Deus que te dá. A sua família foi Deus que te deu. Então cuide bem dela. A ame. Invista nela. Não deixe o entusiasmo da sua casa, da sua família, ficar estarrecido, estagnado, paralisado. Se motive. Esta palavra está sendo para você, família de Deus, como também para mim e para minha família. Se motive, ore, busque a face do Senhor. Não deixe as perdas, não deixe os problemas da vida te levar para o poço 
pelo contrário, como nós falamos aqui, na última, no último domingo, olha para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em segu a segunda lição que eu quero falar para vocês, a primeira lição é, apesar dos problemas e da perda, a vida continua. A segunda lição é, valorize o lugar que está vivendo e cuide desse lugar. Valorize o lugar que você está vivendo. Não teve outro tempo, querido, que nós, principalmente quem tem filhos sem casar ainda, tempo de acolhimento, tempo de estar junto. Este povo aqui, na Babilônia, estava sofrendo forte opressão do governo babilônico, estavam exilados, podemos dizer, escravizados, não tinham direitos nenhum. Numa situação assim, o normal é o lamento, o choro, o desapontamento, a desilusão, é, tomando conta do coração, dos sentimentos. Mas a ordem de Deus era para que ele tomasse uma atitude, uma postura diferente, completamente diferente que a situação pedia. Ore ao Senhor em favor dela. Que interessante, querido. Deus está ordenando o seu povo a orar pelo governo da Babilônia. Deus está ordenando o seu povo a suplicar pelo reinado de Nabucodonosor. Olha só o que diz o versículo 7. Procurai paz da cidade para onde vos enviei e orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós tereis paz então preste bem atenção querido nós vamos falar da realidade do povo na Babilônia como também da realidade da família que está vivendo hoje nesse contexto atual Deus está ordenando através do profeta Jeremias que o povo que está exilado, escravizado, ore por aquela nação para que aquela nação tenha paz, para que aquela nação tenha prosperidade, porque tendo paz naquela nação, essa paz com certeza estaria atingindo, chegando também aos lares dos judeus que estavam exilados na Babilônia. E o que, é que nós temos pedido aqui, querido? Em cada culto, em cada reunião nossa, que nós oremos pela nossa nação que nós oremos pelo nosso governo que como família de Deus nós coloquemos a, 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 o governo do nosso país, o governo do nosso estado, no nosso município em oração quanto mais a gente ora pela nossa nação mais Deus vai agir na nossa nação assim eu creio querido quando a igreja cumpre o seu papel em orar pela situação da sua cidade, do seu estado e do seu país, Deus transforma o caos em bênção o salmista diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, família de Deus. O IBGE, nas suas pesquisas, nos seus censos, diz que nós somos um terço da população brasileira. Isso quer dizer que já estamos chegando a 60 a 75 milhões de crentes em nosso país. Que força, que poder Deus tem colocado dentro da nação brasileira. Precisamos agir como tais. Precisamos como família de Deus nos colocarmos na brecha. Precisamos orar pelo nosso país para que gozemos paz, para que gozemos prosperidade, para que gozemos do melhor que Deus tem para essa nação. Deus está pedindo para esse povo que está exilado na Babilônia Para que ore pela Babilônia, querido Para que eles tenham paz também E quanto a nós Ao vermos a realidade do nosso país Como nós temos nos posicionado como cristãos Como nós temos nos posicionado como família de Deus Temos nos ajoelhado diante do Senhor E orado pelos governos Orado pela nossa nação Paulo recomendou isso a Timóteo, querido. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, perdão, capítulo 2, do verso 1 ao 3, olha o que Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo. Antes de tudo, Timóteo, pois é só que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Eu quero repetir isso, família de Deus. Preste atenção na orientação de Paulo ao seu filho na fé Timóteo. 
Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Você está orando pelo seu amigo? Você está orando pelos seus inimigos? Você está orando pelo governo do seu país? Família, precisamos nos posicionar. E diz mais, em favor dos reis, versículo 2, e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e, man, é, e mansa, com toda a piedade e respeito. Aí Paulo, no versículo 3, diz para Timóteo isso, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, querido, o segundo princípio, a segunda lição é que eu quero passar para cada um de vocês é essa. Não deixe com que as emoções te abate. Pelo contrário, se entusiasme e esteja valorizando o lugar que você está vivendo. Cuide dela, orando ao Senhor pelo lugar que você vive, pelo país que você vive, pela cidade que você vive, para que tenha paz para que tenha êxito, para que tenha sucesso, para que você possa gozar dessa mesma paz, dessa mesma tranquilidade. E Paulo diz isto, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, esteja investindo na sua casa, na sua família, oração. Terceira lição que eu quero tirar desse texto, de Jeremias capítulo 29, é fique alerta. Em tempo de crise, querido, precisamos ficar alerta. Toda restauração tem um preço. Fique alerta. Fica vigilante. Toda restauração tem um preço. E esse preço, querido, é um preço que nós temos que estar bem alerta. Não é para pagar, mas para poder receber esse preço e investir nesse preço que nós vamos nos doar para que algo de retorno aconteça na nossa casa e na nossa família. Estamos há quase 100 dias, dia 28, então estamos há 103 dias que estamos afastados socialmente. O recomeço não será fácil. Para restaurar o entusiasmo, você precisará de fé e confiança ilimitada em Deus. Há situações que levam tempo. Nós não sabemos qual é o tempo em que a vacina será descoberta. Nós não sabemos qual é o tempo que nós estaremos presencialmente, toda a igreja reunida e unidas aqui neste lugar em nome do Senhor. Mas uma coisa eu sei, querido. Esse tempo de restauração acontecerá. O tempo pertence ao Senhor. Há feridas que custam cicatrizar, mas elas serão cicatrizadas pelo poder do Senhor Jesus e para a glória dEle. Tenha muito cuidado com determinadas soluções simplistas. Tenha muito cuidado com o que você possa estar ouvindo de palavras, de profecias, vindo de outros lugares. Esse texto nos ensina isso, que nós devemos apurar quem é que está falando ao nosso coração. Quem é que está agindo na nossa vida? Como família, nós precisamos estar alerta, com cuidado daquilo que está chegando ao nosso coração e à nossa vida. Cuidado com falsas profecias, cuidado com adivinhos. Deus tinha determinado um tempo. Naquela Babilônia, Deus tinha determinado um tempo. 70 anos, vocês ficarão exilados. Então não adianta alguém chegar para você e dizer para você que vai acontecer isso ou aquilo, querido. Se de fato não está concernente com a palavra do Senhor. Então o texto diz assim, no versículo 8, olha o que diz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Nós temos que estar, querido, vigilantes, com nossos ouvidos apurados para discernirmos a voz do Senhor. Porque falsamente, diz o versículo 9, vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Logo que se cumprirem 
para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outro e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Tornando a trazer-vos para este lugar. Família de Deus. Deus havia determinado um tempo de restauração, 70 anos. Deus está determinando no coração dele o tempo da nossa restauração. Deus está determinando no coração dele algo novo para a nossa vida. Então não percamos o entusiasmo. Esperamos e ouvir, e ouvir a voz do Senhor. Esperamos e ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, querido. E não nos fiquemos guiados por qualquer tipo de voz. E sejamos confiantes na palavra do Senhor, naquilo que sai da boca de Deus. Deus queria que ver o seu povo né, enfrentando crise, crise de desânimo? Não. Deus queria que o seu povo ficasse pessimismo, com pessimismo? Não. Deus, pelo contrário, queria que ele ficasse entusiasmado. Casem-se, plantem, tenham filhos, invistam na família, porque o tempo da sua vitória, o tempo da sua restauração chegará. E é isso que Deus está falando para cada um de nós. Deus quer que nós estejamos colocando os nossos ouvidos atentos àquilo que Ele está dizendo para cada um de nós. Saber esperar com paciência, querido, é um dom de Deus. Saber não perder o entusiasmo, querido, é algo de Deus, querido. Você não precisa ficar desesperado. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Olhando para você nesta hora, as crises não são permanentes. A crise vem e passa. Você precisa fé, coragem, esperança e entusiasmo para vencer esse tempo difícil, esse tempo de crise. A sua família tem que estar unida, tem que estar com um objetivo único, tem que estar focada para que você vença esses dias difíceis. Não abra mão da sua fé, não abra mão do seu entusiasmo, porque eu tenho certeza que elas não vão desistir te destruir, mas vão estar te preparando para um dia melhor. Elas vão estar, a fé, a coragem, o entusiasmo, vão estar te preparando para que você vença todos os obstáculos para a glória de Deus. Quarto ponto e último, querido, já quase encerrando essa mensagem. A restauração do entusiasmo começa em Deus. Não começa no investimento que nós fazemos para nós mesmos. Verso 11 e 14 esse texto é lindo, esse texto é profundo. Deus diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Deixa eu parar um pouquinho aqui, querido. Quando Deus diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. O desígnio da sua vida não está no seu projeto, na sua vida particular. Os desígnios de Deus está unicamente, o desígnio da sua vida está unicamente em Deus. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Que fim é esse? É o fim de acabar-se com tudo? Não, querido. É o fim do término da crise. É o fim do término da pandemia. É o fim de toda essa crise que nós estamos vivendo. Eu é que sei que pensamento tenho a vossa respeito. Pensamento de paz e não de mal, para que vos dá o fim que desejais. Eu desejo ver todos vocês aqui. Eu estou com muita saudade de vocês. Como seu pastor, como seu amigo. Eu estou com saudade dos nossos cultos presenciais. Imagine Deus, através da nossa unidade, através das nossas confraternizações. Está certo? O início será de todo cuidado. Mas Deus vai restaurar esse dia, onde estaremos cantando, pulando, com toda a liberdade do Espírito aqui neste lugar. O início será com máscara, o início será com álcool gel, mas vai chegar o tempo de uma restauração total e divina aqui neste lugar. A restauração do entusiasmo começa em Deus, querido. Versículo 12 diz... Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Conselho de Deus. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deixa eu pegar esse texto aqui. Farei mudar a vossa sorte. 
Está com falta de entusiasmo? Deus vai restaurar o seu entusiasmo. Está com falta de perspectiva? Deus vai restaurar a sua perspectiva. Está com falta de direção? Não sabe o que fazer no dia de amanhã? Espere em Deus. Ore ao Senhor. Ele vai restaurar tudo isso em sua vida. Quantas vezes o coração fica frio? Quantas vezes o coração fica desligado da presença do Senhor? Por causa da crise, por causa dos problemas, por causa das quedas, das perdas. Muitas das vezes, essas situações entristecem o nosso coração. E muitas das vezes nós afastamos de Deus. Aí Deus lhe disse, Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos eis de todas as nações. O povo de Deus estava espalhado, como nós estamos espalhado nas nossas casas. Deus vai nos ajuntar como família. Deus vai fazer com que nós viemos a congregar de novo. Deus vai fazer com que o nosso entusiasmo seja restaurado e voltaremos de todo o coração, voltaremos com toda a disposição, estaremos voltando a caminhar lado a lado com o Senhor, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer desafio, nós estaremos unidos no amor do Senhor. Quando você volta para Deus de todo o coração, Deus muda a sua vida e farei mudar a sua sorte farei mudar a vossa sorte isso quer dizer eu mudarei a sua vida eu colocarei um entusiasmo novo no seu coração ó oh, família precisamos nos agarrar em Deus precisamos buscar a face do Senhor precisamos entender que a nossa resposta está no Senhor dos Exércitos a nossa resposta vem dos altos céus não deixe de viver a sua vida. A vida continua. E esta vida tem que ser vivida com entusiasmo, com força, com fé, com coragem. Não deixe de focar algo grande para a sua casa. Não deixe de focar algo grande para a sua família. Não deixe de sonhar. E avive o um entusiasmo dentro do seu coração. Deus está te tratando. Deus está trabalhando em você. Ore pela sua casa. Ore pela sua vida. Ore pela sua nação. Espere em Deus. Porque Deus está atento a todo o nosso clamor. Diz assim, buscar-me eis e me achareis. Quando eu me buscar de todo o vosso coração. Versículo 13. Não espere soluções fáceis. Mas em todo esse tempo que é difícil, Deus estará trabalhando a nosso favor. Se você se distanciou de Deus, se seu coração está abatido, desanimado, Volte-se para Deus de todo o coração. Se você fizer assim, Ele mudará a sorte da sua vida, Ele mudará a sorte da sua família. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à circunstância diversa, Deus está trabalhando para te restaurar. Aprenda a reconstruir aquilo que foi destruído. Assim como Neemias voltou para Jerusalém e junto com o povo, reconstruiu as muralhas. Aprenda, aprenda com Esdra e com Zorobabel a reconstruir o templo do Senhor. Assim como eles reconstruíram os muros, assim como eles reconstruíram o templo. Deus quer que através do seu entusiasmo sua família seja reconstruída para a glória dele. dele. Não se deixe desanimar, nem se contaminar pelas perdas, pelas desilusões, pela frustração. Existe um Deus que nos motiva, que nos entusiasma, que nos dá direção. O Senhor vai cuidar de cada dia. É importante que você recomece, é importante que você esteja na presença do Senhor. Não deixe que o diabo, não deixe que Satanás com seus anjos traga a palavra de derrota ao seu coração. Lute contra isso. Deus está falando contigo nesta hora. Esteja orando, esteja me buscando de todo o seu coração, porque a vossa sorte será mudada. Deus quer realizar maravilhas, milagres em você e através de você. Para isso, é necessário que você restaure o seu entusiasmo. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem uma nova história para escrever a seu respeito. Deus tem... Algo tremendo para fazer em você, marido, 
esposa e filhos. Se coloque diante de Deus. Deixa o seu coração ficar entusiasmado em Deus. Deixa com que o ânimo seja revigorado dentro da sua vida. Tenha esperança. Tenha fé. Tenha coragem. Se coloque diante de Deus. Porque Ele tudo pode fazer em você e através de você. Ele abençoa a sua casa. Ele abençoa a sua família. Feche os seus olhos agora. Curve as suas cabeças. Eu quero ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, obrigado por esta palavra. Precisamos, Pai, em todo o tempo, restaurar o nosso entusiasmo, restaurar as nossas convicções, restaurar a nossa fé, restaurar a nossa coragem, restaurar a nossa vida emocional, para que possamos, Senhor, durante essa crise, durante essa pandemia, durante esses dias difíceis, sonhar, e sonhar forte, sonhar alto, sonhar pela nossa família, sonhar pelos nossos filhos, sonhar, ó Pai, pela nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Cada família que estão nos ouvindo agora, nesse instante, toque em cada vida, toque em cada coração, ó Deus. Faz o um milagre acontecer na vida deles. Ah, Senhor, nós sabemos que assim como foi com o povo da Babilônia, Pai, foi necessário Jeremias escrever uma carta de ânimo, uma carta que o motivasse o Senhor a sonhar, uma carta que o motivasse eles a plantarem, a trabalharem, a colherem, uma carta que fosse necessário ao Pai amado, a eles investirem nas suas casas, nas suas famílias, uma carta ao Pai amado que foi necessário ser escrita, Pai, para que ele esperasse em Ti, esperasse, ó Pai, que a sorte dele seria restaurada, e não é diferente nos dias de hoje, ó Pai. Restaura a sorte de cada família. Restaura a sorte, ó Pai, de cada um deles, ó Pai. Faça, Senhor, com que eles estejam olhando unicamente para Ti. Não pelas situações que os cerquem, Pai. Mas sabedor, ó Pai, que o Senhor é o Deus que realiza milagre. É o Deus que tudo faz. É o Deus que exerce poder na vida de cada um. Para tanto, Pai, é necessário que nós tenhamos o nosso coração completamente focado em Ti. Entusiasmado em Ti. Nos use, Pai, e faz com que esse novo tempo seja vivido por mim e por cada um que está nos ouvindo, nos assistindo nessa hora. Que a Tua graça esteja sobre ele. Eu oro, Pai, pela restauração de cada família e de cada vida. E faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como sempre eu falo no encerramento do culto, a minha expectativa é que essa palavra chegue até você, como flecha com palavra profética na sua vida, para que o seu coração seja transformado, mudado. Se você já é membro da nossa igreja, amém. Mas se você é amigo, né? tem nos assistido, você que ainda não é crente em Cristo Jesus, Deus quer restaurar a sua sorte. Deus quer te trazer um entusiasmo novo, um ânimo novo na sua vida e na trajetória da sua vida. Aceita Ele como seu Senhor, como seu Salvador e Deus transformará completamente o seu viver. Se você é uma pessoa que já aceitou Jesus como Salvador, mas o desânimo chegou, o entusiasmo não está mais latente no seu coração, você se afastou do caminho do Senhor, Deus te espera de braços abertos para te abraçar de novo, como filho pródigo, como filha pródiga, Ele quer te receber de novo, então volte para o Senhor, deixa Deus restaurar um novo tempo na sua vida, que Deus possa te abençoar, rica e abundantemente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre, amém e amém.